Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade Video này thì sẽ hướng dẫn bằng móc một mẫu hoa hương dương, tay thỏ, sừng cà rốt Có đánh má hồng, rất là cưng Thì để móc mẫu này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình bốn màu len Mình hướng dẫn các bạn bằng len miu cô tông mắt đen loại 50g Thì các bạn chuẩn bị len tự do nha Các bạn chuẩn bị qua len miu bò cũng được rồi màu cà rốt màu trắng màu xanh lá và một ít màu đỏ để chúng ta theo phần mũi miệng nè rồi kim móc mình hướng dẫn đó là kim hai đầu cán nhựa đầu 4 trên không tương ứng với kim 2.5 mi hoặc 3 mi nha kéo cắt len kim khâu len bộ phấn đánh má hồng mắt xa 8 mi bông gòn kẹm lá kẹm cành rồi toàn bộ những nguyên liệu này liệu đều có bán ở shop và đều để cái link dưới bài mô tả các bạn vào xem cái link ở shopee và lazada mua nguyên liệu để chúng ta học móc cái mẫu tay thỏ sừng cà rốt đáng yêu này nha rồi chúng ta vào phần bài học nào đầu tiên các bạn sẽ lấy lên màu xanh để chúng ta móc phần bài hoa nha và trừ một đoạn lên cho mình cỡ tầm 150 cm để chúng ta quấn vào trong cái thân kẽm đó các bạn chiều một đoạn như vậy nha rồi bắt đầu chúng ta tạo một vòng tròn ma khúc nè lấy lên rồi móc lên cho mình một mũi xích nè rồi các bạn sẽ móc vào trong vòng tròn này một mũi đơn hai mũi đơn ba bốn 5 6 Rồi chúng ta sẽ xiết cái sợi lên ngắn lại Rồi tại đây mình sẽ không móc mũi dời Để kết thúc hàng mà chúng ta sẽ bắt đầu móc bằng mũi xoắn ốc nha Rồi mũi xoắn ốc là chúng ta sẽ móc như thế này Cho kim vào trong móc đầu tiên Và chúng ta sẽ móc lên mũi thứ hai luôn Mũi thứ hai thì các bạn móc vào đây cho mình Một mũi đơn này Tại trong móc đó móc tiếp cho mình một mũi đơn nữa là hai mũi đơn các bạn nha hai mũi đơn vào chung một chân móc rồi thì các bạn có ghim đánh dấu thì các bạn sẽ đánh cái chân móc đầu tiên lại cho mình còn không thì các bạn sẽ dùng một đoạn len ngắn để chúng ta đánh dấu cái chân móc đầu tiên lại nha đây chân móc đầu tiên là chân móc này chân móc đầu tiên của hàng thứ hai đó các bạn để mình đánh dấu cái mũi xoắn ốc mình sẽ biết chân móc này để chúng ta móc tiếp tới hàng tiếp theo nha rồi chân thứ hai các bạn sẽ móc tiếp cho mình hai mũi đơn vào chung một chân móc Đó. rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cho mình rồi mình đã móc đến chân cuối cùng chân cuối cùng nó sẽ giáp với cái mũi mà mình đánh dấu màu trắng trắng này là các bạn và mình để cái đoạn len này xuống phía dưới nha lát nữa mình hoàn thành xong mình sẽ sử dụng tới cái đoạn lên đó rồi bắt đầu chúng ta lên hàng thứ ba là móc vào ngay cái chân móc mình đánh dấu này này các bạn móc vào đây một mũi đơn để tiếp tục hàng thứ ba rồi chân thứ hai chúng ta móc hai mũi đơn vào chung một chân móc rồi hàng thứ ba sẽ có công thức là một hai rồi các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy nha một hai một hai cho đến cuối hàng một hai rồi mình đã móc xong hàng thứ ba bắt đầu lên hàng thứ tư các bạn sẽ móc tiếp cho mình nè một một hai rồi hàng thứ tư sẽ có công thức là một một hai một một hai các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến chân cuối cùng nhé mình đã xong hàng thứ tư lên hàng thứ năm các bạn sẽ móc cho mình một đơn hai đơn ba đơn rồi chân thứ tư chúng ta sẽ móc hai đơn vào chung một chân móc rồi các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy nha một 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 hai một 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 hai rồi mình gặp nhau ở chân cuối nhé 
mình đã móc xong hàng thứ năm bắt đầu lên hàng thứ sáu các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình một đơn hai đơn ba đơn bốn đơn rồi hàng chân thứ năm chúng ta móc một mũi tăng nha rồi hàng thứ năm chúng ta sẽ thứ sáu chúng ta sẽ có là một 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 hai rồi các bạn lặp lại công thức như vậy cho đến chân cuối nha mình đã móc xong đến hàng thứ sáu bắt đầu lên hàng thứ bảy các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình mỗi chân móc một mũi đơn không thêm mũi nữa các bạn nha đó, tức là hàng thứ bảy mình móc đều tổng là 36 mươi sáu chân móc không có thêm mũi nha các bạn rồi mình sẽ gặp các bạn ở chân cuối cùng nhé rồi mình đã móc đến chân cuối cùng chân cuối cùng nó sẽ tiếp giáp với cái sợi len mà lúc nãy mình đánh dấu đó các bạn mình giống thẳng nó lên là nó nằm cùng hàng nha rồi thì tại cái vòng tròn này để mình kết thúc lên cho nó bằng mà nó không có bị điểm g nổi lên như thế này á thì các bạn sẽ chiết siết chặt đó siết chặt cái chân cuối lại rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình mũi dời qua chân kế bên này một mũi dời lỏng tay vừa vừa một mũi dời vừa vừa và một mũi dời thứ ba chặt tay đó, để mình hạ các cái chân móc xuống từ 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 như vậy là nó thành cái vòng tròn bằng nó không có điểm mối nối các bạn nha và chúng ta mới cắt lên cho cái sợi len mình vừa giấu đó mình vừa cắt đó ra phía sau nha các bạn rồi siết chặt len lại nè và gỡ cái mối nối của mình ra rồi các bạn sẽ lấy cái sợi len mà mình chừa nè các bạn lấy cái sợi len chừa này chúng ta sẽ cho nó ra phía bên ngoài nha rồi lát nữa mình sẽ dùng cái sợi len này để chúng ta sẽ quấn vào trong thân cây nè nhưng mà để khi các bạn muốn quấn chỉ đôi á, thì các bạn sẽ dùng hai cái sợi này gút lại với nhau nè đó gút chặt lại cho nó nằm vào ở trong phía trong này luôn rồi chúng ta sẽ cho hai cái sợi len này ra phía bên ngoài là nó sẽ thành sợi chỉ đôi đó khi các bạn quấn vào trong thân cây á, mình dùng cái sợi chỉ đôi này mình quấn nó sẽ rất là nhanh các bạn đó mình gút nó chặt ở trong này luôn là nó cố định rồi đó rồi thế là các bạn đã xong cái phần đài nha và bắt đầu chúng ta sẽ chuẩn bị tương tự công thức như vậy cho cái phần mặt trước của hoa hướng dương thì các bạn móc mặt trước của hoa hướng dương thì các bạn không cần phải chừa cái sợi dài giống như của phần đài nữa nha thì chỉ có một phần đài là chúng ta chừa thôi nha còn phần trước thì chúng ta móc bình thường và cũng móc y chang công thức như vậy luôn nha rồi bắt đầu mình sẽ ráp hai miếng này lại với nhau nè khi ráp thì các bạn lưu ý là cái chỗ mà chúng ta cắt len bên này mình ráp nó khớp với chỗ cắt len bên kia để cái đoạn này lát nữa mình sẽ móc cái tay thỏ nó nằm vị trí này mình sẽ giấu lên nó vào chỗ này luôn để nó khỏi có điểm lộ cái điểm mối nối của chúng ta nha rồi các bạn sẽ lấy cái len màu vàng để chúng ta móc cái phần cánh của hoa hướng dương nè rồi mình sẽ cho len vào đây các bạn sẽ cho len màu vàng vào và móc lên cho mình một hai ba ba mũi móc xích nha rồi đâm kim cùng lúc vào hai chân móc một chân phía bên này và một chân phía bên này hai chân tương xứng với nhau móc cho mình một mũi kép một mũi kép rồi ngoắt hai lần lên móc một mũi kép đôi rồi ngoắt ba lần lên một hai ba móc cho mình một mũi kép ba qua hai sợi một lần qua hai sợi một lần hai sợi một lần và hai sợi lần cuối cùng đó, mũi kép ba cho nó cao cao lên từ từ đó các bạn rồi móc lên cho mình một xích hai xích đâm kim vào cái xích bỏ xích đầu tiên đâm kim vào xích thứ hai đó các bạn móc cho mình một mũi dời kéo lên qua để tạo cái phần nhọn của cánh hoa hương dương 
Rồi, bắt đầu móc tiếp tương xứng như cánh bên này, móc tiếp vào trong bên này như vậy nha. 1 2 3. Ngoắc 3 lần lên, móc cho mình mũi kép 3. Kim kim vào hai sợi luôn nhé, hai sợi bên này và hai sợi bên này để chúng ta cùng đối xứng cái trong móc với nhau đó các bạn. Nhớ là các bạn móc phải đều tay nha. Một kép 3 nè, hai lần lên, hai lần lên, hai qua hai rồi bắt đầu tới mũi cấp đôi một hai cũng vào trong móc nó luôn các bạn móc tiếp cho mình mũi kép đôi nhé một hai ba rồi bắt đầu chúng ta móc mũi kép đơn bình thường thôi rồi xong cánh hoa này chúng ta sẽ móc xuống một xích hai xích ba xích đâm kim vào chân kế bên chứ không đâm kim vào cạnh nó nữa nha các bạn đâm kim vào chân kế bên này móc qua cho mình một mũi dời rồi mình đã xong cánh hoa hướng dương thứ nhất rồi bắt đầu tiếp tục cánh thứ hai các bạn cũng móc tương tự như vậy nha một hai ba đâm kim vào chân móc kế bên móc cho mình một mũi kép bình thường rồi móc hai lần lên móc tiếp vào trong đó một mũi gấp đôi rồi móc ba lần lên đâm kim vào tại trong móc đó luôn móc cho mình mũi kép ba xong chúng ta sẽ móc lên một xích hai xích và đâm kim vào cái xích thứ hai này móc cho mình một mũi dời kéo lên qua rồi bắt đầu chúng ta móc một hai ba ba lần lên đâm kim vào chân kế bên móc cho mình một mũi kép ba một nè hai nè ba bốn hai lần ngoắc lên móc mũi kép đôi và ngoắc lên một lần móc mũi kép đơn một hai ba xích móc vào chân kế bên cho mình một mũi giờ là chúng ta xong cánh hoa thứ hai rồi các bạn cứ làm tiếp tục như vậy cho mình thêm tổng chúng ta là sẽ có 12 cánh hoa nên các bạn móc chừng đoạn một nửa một nửa cánh hoa bên này rồi mình hướng dẫn các bạn đi cái phần kẽm vào nhé rồi, mình đã móc được khoảng một nửa bông hoa rồi chúng ta sẽ bắt đầu cho cái phần kẽm vào trước các bạn nhé rồi tới đây rồi thì mình thấy là nó đã chắc cái kẽm của mình đã chắc chắn rồi nha rồi các bạn sẽ móc tiếp các cái cánh hoa còn lại rồi mình nhồi thêm bông gòn vào cho nó đủ căng nha rồi và móc còn lại một cánh cuối thì chúng ta sẽ cho thêm một ít bông gòn vào nữa để cho cái bông hoa của chúng ta nó căng tròn đều đẹp lên các bạn nha rồi mình đã móc đến cánh cuối cùng rồi, cánh cuối cùng này mình sẽ tiếp giáp với cánh đầu tiên đây ba trong móc đầu tiên này này các bạn mình sẽ tiếp giáp qua móc một mũi dời để cho các trong móc này nó khớp với nhau nó tiếp giáp với nhau đó các bạn móc xong một mũi dời rồi thì các bạn sẽ móc lên cho mình một xích và chúng ta sẽ cắt lên đi là mình đã hoàn thành xong cái bông hoa hướng dương các bạn nhé rồi, cắt cho mình một đoạn và chúng ta sẽ dùng kim khâu len giấu cái đoạn mối nối này ra phía sau nha các bạn đó, dùng kim khâu len giấu nó ra phía sau là chúng ta đã hoàn thành xong cái bông hoa hướng dương nè rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc tới chiếc lá nha các bạn rồi các bạn sẽ chuẩn bị lên màu xanh để móc chiếc lá nha tạo cho mình một nút thắt móc lên mũi móc xích một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một 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 mũi móc xích các bạn nhé bỏ chân móc đầu tiên móc qua chân thứ hai cho mình một mũi đơn chân thứ ba mũi nửa kép 
chân thứ tư mũi kép rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình năm chân móc mỗi chân móc một mũi kép hai ba bốn năm sáu rồi sáu chân móc mỗi chân móc một mũi kép các bạn nhé rồi còn lại hai chân móc cuối các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép nè chân cuối cùng các bạn sẽ móc ba mũi đơn vào trong một chân móc một mũi đơn nè hai mũi đơn và ba mũi đơn rồi bắt đầu hàng bên này mình sẽ đối xứng tương tự giống như hàng bên này là chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp lại mũi nửa kép này kẹp cái sợi len thừa này vào một mũi kép hai mũi kép đó, các bạn sẽ móc sáu mũi kép tương ứng với sáu mũi kép phía bên kia nha ba bốn năm sáu rồi sáu mũi kép xong chúng ta sẽ hạ xuống hai chân móc còn lại một chân là mũi nửa kép nè chân cuối cùng là một mũi đơn nè rồi mình sẽ móc vào chân đầu tiên này một mũi giờ để chúng ta kết thúc bắt đầu mình sẽ dùng một sợi kẽm ngắn để chúng ta nẹp vào phần lá để cho chiếc lá nó cứng cáp hơn nha rồi đưa sợi kẽm vào móc lên cho mình một xích nè tại chân móc đầu tiên móc một mũi đơn và móc sợi kẽm vào luôn đó các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân móc một mũi đơn như vậy nha cho đến chính giữa của cái phần lá nhọn là mình sẽ dừng lại nha rồi móc tiếp theo như vậy cho mình mỗi chân móc một mũi đơn rồi chân mà nằm giữa cái cạnh sống nè các bạn sẽ móc lên cho mình một xích hai xích rồi hai xích xong các bạn sẽ hạ xuống tại cái chân móc đó luôn các bạn móc tiếp cho mình một mũi đơn nữa để chúng ta tạo cái phần nhọn của chiếc lá này nha đó xong phần nhọn của chiếc lá rồi thì các bạn sẽ móc tiếp vào đây cho mình mỗi chân móc một mũi đơn nữa nha mình sẽ gặp nhau ở chân cuối các bạn rồi mình đã móc đến chân cuối cùng rồi nè các bạn thì các bạn cũng kết hàng lại bằng một mũi dời và trong móc đầu tiên này để chúng ta kết thúc lên nè rồi xong một mũi dời rồi thì các bạn đang sợi len nó đang ở phía bên này nha các bạn sẽ vòng qua hai sợi kẽm vòng qua hai sợi kẽm này rồi, chúng ta sẽ móc tiếp một mũi xích nữa rồi siết chặt mình sẽ cắt lên một đoạn ra như thế này Đó, rồi siết chặt sợi len lại và quấn sợi kẽm cho nó thẳng chỉnh chiếc lá lại cho nó vừa với sợi kẽm nè nó uống cho nó vừa với sợi kẽm và dùng cái sợi len mình cắt đó, các bạn sẽ quấn qua chiếc lá này khoảng độ 1 cm chút xíu rồi chúng ta cột lên lại để mình chốt lên ở đây nha rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình một chiếc lá nữa là một cây hoa của mình sẽ có hai chiếc lá nha rồi chúng ta sẽ sử dụng lên màu trắng để mình móc tay thỏ nè đầu tiên tạo cho mình một nút thắt à, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật các bạn móc vào vòng tròn này cho mình 6 mũi đơn nhé một hai ba bốn năm sáu rồi siết chặt cái sợi lên ngắn lại và móc vào chân đầu tiên này một mũi dời kéo lên qua rồi đến hàng thứ hai các bạn lên cho mình một xích và móc vào chân đầu tiên hai mũi đơn vào chung một chân móc 
là chúng ta sẽ móc bắt đầu tăng tịnh tiến cái vòng tròn lên nha các bạn rồi kẹp cái sợi len thừa này lại luôn nha mỗi trong móc các bạn móc cho mình hai mũi đơn nha là chúng ta có 12 mũi đó các bạn 12 mũi đơn cho hàng thứ hai móc đều như vậy cho đến chân cuối luôn các bạn rồi chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời nè rồi xong phần này chúng ta bẻ ra bẻ cái phần phụng nó ra phía bên ngoài là xong hàng thứ hai bắt đầu lên hàng thứ ba các bạn cũng móc lên cho mình một xích móc vào chân đầu tiên một mũi đơn chân thứ hai hai mũi đơn chung một trong móc rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy nha một hai một hai mình sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy cho đến cuối hàng là chúng ta sẽ được tổng là 18 chân móc nha rồi mình đã móc đến chân cuối thì chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dời và trong móc đầu tiên rồi là mình đã xong ba hàng móc bắt đầu đến hàng thứ tư chúng ta sẽ móc lên một xích và mỗi trong móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn không tăng mũi nữa nhé à chúng ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc nha rồi mình cũng kết hàng lại ở chân cuối cùng là chúng ta đã móc xong hàng thứ tư bắt đầu lên tới hàng thứ năm các bạn sẽ móc lên cho mình một xích chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn đến chân thứ hai mình sẽ móc hai mũi đơn dồn một cho len qua trên kim có hai vòng len mình giữ nguyên cho tiếp tiếp vào chân thứ ba lấy len trên kim có ba vòng len mình sẽ dồn hai chân lại thành một rồi là các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy nha một chân đơn bình thường và một chân dồn rồi đến cuối hàng thì chúng ta được tổng là 12 chân móc nha bắt đầu lên tới hàng thứ sáu chúng ta móc lên một xích nè rồi mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi đơn từ hàng thứ sáu đến hàng thứ chín các bạn sẽ móc liên tục cho mình như vậy mỗi chân móc một mũi đơn nha là chúng ta sẽ có tổng 12 chân móc từ hàng thứ sáu đến hàng thứ chín luôn các bạn sẽ hoàn thành ba hàng đó mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong hàng thứ chín nha rồi mình đã móc xong hàng thứ 9 là tổng mỗi hàng đều 12 chân móc nha bắt đầu lên hàng thứ 10 thì các bạn sẽ dồn mũi lại cho mình đầu tiên lên một xích nè dồn mũi là chúng ta móc có hai chân móc dồn một như vậy nha rồi các bạn dồn 12 chân móc này lại mỗi chân móc đều dồn hết là còn lại là 6 chân móc nha rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy cứ hai chân dồn một hết lại cho mình rồi các bạn sẽ móc tương tự công thức như vậy cho mình thêm một tay thỏ nữa nhé rồi đến chân cuối cùng là chúng ta đã xong 10 trong 10 hàng móc các bạn nhé rồi mình cũng kết hàng lại nè cắt một đoạn len dài cỡ tầm 5 cm để lát nữa mình sẽ khâu vào trong cái hoa hướng dương nha rồi chuẩn bị tiếp cho mình một tay tương tự như vậy là hai tay nha các bạn rồi các bạn chuẩn bị lên màu cam để chúng ta móc trái cà rốt nha tạo cho mình một vòng tròn ma thuật móc vào móc lên cho mình một xích trước nè móc vào trong vòng tròn này sáu mũi đơn một hai ba bốn năm sáu và siết chặt cái sợi lên ngắn này lại móc cho mình lại một mũi giờ vào trong móc đầu tiên này trái cà rốt này các bạn nhớ là móc chặt tay chút xíu để cho trái cà rốt nó nhỏ mà nó cưng các bạn nha rồi lên hàng thứ hai móc lên cho mình một xích nè móc vào chân đầu tiên một mũi đơn ở hàng thứ hai các bạn cũng móc mỗi chân móc một mũi đơn là chúng ta vẫn giữ nguyên sáu chân móc nha rồi và luôn luôn móc chặt tay 
tại vì cái cà rốt này lát nữa mình nhồi bông nữa ở đây là nó chắp tay để mình nhồi bông nó khỏi bị lộ lên các bạn ha rồi móc đến chân thứ sáu là chúng ta sẽ bẻ cái phần len nó lại bên phải này để mình móc cái mũi dời vào nha chứ ở bên trái là chúng ta móc mũi dời lát nữa mình bẻ ra nó khó rồi xong sáu chân móc thì mình cũng móc lại một mũi dời ở chân mũi đơn đầu tiên này kéo lên qua đó là chúng ta được một cái phần nhọn ở dưới cái cà rốt rồi đó các bạn bắt đầu lên tới hàng thứ ba các bạn sẽ tăng mũi từ từ lên cho mình nè đầu tiên các bạn lên một xích nha móc vào chân đầu tiên một mũi đơn chân thứ hai là hai mũi đơn chung một chân móc rồi mình sẽ lặp lại công thức như vậy nha một chân một và một chân hai một hai đó các bạn cứ làm tiếp tục như vậy cho mình tăng tiếp tục như vậy cho mình nha cắt cái sợi lên này đi hồi nãy chúng ta đã viền một đoạn nó cũng không có tụt nữa rồi rồi một trong một một trong hai hàng này là mình có tổng là chín trong móc nha các bạn rồi kết hàng lại xong hàng thứ ba đến hàng thứ tư và hàng thứ năm các bạn sẽ móc tiếp cho mình là mỗi trong móc một mũi đơn thôi không thêm mũi nha đó hàng thứ tư và hàng thứ năm mình sẽ có tổng là chín trong móc cho mỗi hàng nhé không thêm mũi ở hàng tư và hàng năm nữa và luôn luôn cứ móc chặt tay cho mình nha chín trong móc mũi trong móc một mũi đơn rồi móc tiếp tục công thức như vậy ở hàng thứ tư cho hàng thứ năm mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn móc xong hàng thứ năm nha rồi mình đã xong năm hàng rồi đến hàng thứ sáu các bạn sẽ móc lên cho mình một xích và tại trong móc đầu tiên móc tiếp cho mình một mũi đơn chân thứ hai một mũi đơn chân thứ ba bắt đầu mình tăng mũi lên chân thứ ba là hai mũi đơn nha các bạn rồi mình sẽ lặp lại công thức như vậy là một 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 hai một một hai đó công thức ở hàng thứ sáu là một một hai một một hai nhé các bạn rồi mình đã xong hàng thứ sáu đến hàng thứ bảy và hàng thứ tám thì các bạn sẽ giữ nguyên 12 chân móc tức là móc mỗi chân móc một mũi đơn không thêm mũi nữa rồi các bạn cứ móc tiếp tục như vậy ở hàng thứ bảy và hàng thứ tám mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc xong đến hàng thứ tám nha rồi mình đã móc xong hàng thứ tám chúng ta bắt đầu cho một ít bông gòn vào trước rồi các bạn sẽ bắt đầu lên hàng thứ 9 cho mình bằng một mũi xích nè ở hàng này là chúng ta sẽ dùng mũi cứ hai mũi dùng một hai mũi dùng một hết là 12 mũi mình dồn lại là còn 6 mũi nha rồi dồn lại là một nè đó các bạn sẽ dùng hết lại cho mình như vậy nha dùng hết đến chân cuối luôn mình sẽ được sáu chân móc đoạn này mình cũng móc chặt tay các bạn nhé đó vừa móc vừa giữ cái bông gòn này nó nằm bên trong nó khỏi bị bung ra ngoài rồi còn lại hai chân cuối mình móc xong rồi thì các bạn cũng móc một mũi dời để chúng ta kết thúc hàng nha xong hàng này chúng ta sẽ móc một mũi dời vào đây nè mũi dời vào trong móc đầu tiên rồi kéo lên qua và móc lên cho mình một xích nữa là chúng ta đã kết thúc xong phần trái cà rốt bắt đầu các bạn sẽ cho sợi len màu xanh để chúng ta móc 
cái lá của cái cà rốt nha cái cuốn lá cái cà rốt nó có màu xanh trùng với màu xanh của chiếc lá mà lúc nãy mình hướng dẫn đó các bạn đó trùng màu xanh nha rồi cho lên vào cho lên vào đây ở đây nó có hai mép len này các bạn các bạn cho một mép bên ngoài thôi nha rồi một mép phía bên ngoài móc lên qua rồi móc lên cho mình một xích hai xích ba bốn năm sáu rồi móc lên ở đây nó có hai mép này các bạn chỉ cần móc mép bên ngoài nha móc mép bên ngoài này thôi móc qua cho mình một mũi dời đó toàn bộ các sáu trong móc này mình đều móc mép ngoài hết nha rồi tiếp tục cho mình sáu mũi nữa hai bốn năm sáu rồi cũng móc vào trong kế tiếp cho mình một mép bên ngoài một mũi dời đó các bạn cứ móc tiếp tục như vậy nha mỗi chân móc mình sẽ móc lên 6 xích và qua chân cái bên móc một mũi dời rồi mình sẽ có tổng là 6 cái tay 6 cái chiếc lá này nhé rồi mình đã móc đến tay cuối cùng rồi nè rồi thì để tay cuối cùng này nó tiếp giáp với tay đầu tiên thì chúng ta sẽ móc lên một tay nữa đó tại chân cuối cùng nó giáp với chân đầu tiên thêm một tay nữa là tổng là 6 tay các bạn nhé để cho cái trái cà rốt của mình nó đều nó không bị sót trong móc nào cả rồi từ đó móc lên cho mình một mũi xích nè siết chặt lại và chúng ta sẽ cắt lên dài dài chút xíu để mình thâu nha rồi thì tại đây nó sẽ có ba cái sợi lên thừa nè rồi các bạn sẽ siết cái sợi lên xanh lúc nãy là trước rồi bắt đầu chúng ta dùng kim khâu lên mình sẽ giấu ba cái sợi chỉ này vào bên trong trái cà rốt này là các bạn thì đầu tiên mình sẽ giấu cái sợi màu cam trước hồi nãy mình chừa ở mép len bên trong đó các bạn mình chỉ móc ở mép bên ngoài thôi đó thì cái mép bên trong này bây giờ chúng ta sẽ rút sáu cái môi nối đó lại siết lại để cho cái trái cà rốt của mình nó sẽ bo lại ha đó mũi trong móc mình chừa cái mép trong đó bây giờ mình sẽ siết nó lại rồi kéo chặt lên là tự động nó sẽ bo lại các bạn nhé đó bo chặt lại để cho cái bông gòn của chúng ta nó không có bị bung ra ngoài rồi mình sẽ chốt lên lại siết chặt lại là mình đã hoàn thành xong nha rồi các bạn sẽ giấu cái sợi cam này vào sau bên trong là được rồi các bạn cũng giấu lên tương tự cho hai cái sợi màu xanh như vậy nha rồi mình sẽ dùng cái sợi màu trắng này để chúng ta theo trái cà rốt thì cái len miêu của tông của mình á nó có mấy sợi len nó xe lại với nhau rồi nè thì các bạn sẽ tước ra lấy chừng hai sợi thôi nó nhỏ thôi để chúng ta theo hoặc là các bạn dùng sợi của tông Việt Nam thì các bạn sẽ lấy hai sợi để chúng ta theo trái cà rốt nha các bạn để lấy nguyên cộng miêu là nó hơi to để các bạn sẽ theo vào nó hơi xấu nha cái đường gân này là cái đường gân mà mình mối nối này mình để nó ở phía sau đó nữa mình sẽ dán vào thì mình theo nó ra phía trước này đây các bạn sẽ theo nó ở phía trước này nhé Đó, chân đầu tiên các bạn sẽ theo cho mình mũi dài nhất bắt đầu chúng ta chuẩn bị hết toàn bộ để chúng ta trang trí nè đầu tiên để khâu cái tay thỏ này thì các bạn sẽ chốt lên cho mình để cái tay thỏ này nó khép lại với nhau để nó đứng rồi các bạn cho nên là mình phải khâu hai cái tay này nó khít lại với nhau rồi mình mới khâu vào trong cái hoa hướng dương các bạn nhé 
đó để khâu cho nó khít lại như thế này ở dưới này này để tạo thành cái đế nó đứng lên rồi chúng ta mới khâu vào cái hoa hướng dương khi khâu thì các bạn sẽ nhớ là cái điểm mối nối cuối cùng của chúng ta lúc mà chúng ta cắt len đó, mối nối hai vòng đó các bạn đó nó sẽ lộ ở cái điểm cuối cùng này thì chúng ta sẽ khâu vào đó để mình sẽ giấu lên cái phần cuối đó vào trong phía sau tay thỏ luôn nha công đoạn đánh má hồng thì các bạn sẽ dùng cái cọ mà giống cho ta vẽ mắt đó các bạn nha rồi mình sẽ đánh ở phần má trước nè rồi xong phần đánh má hồng chúng ta sẽ bắt đầu quấn thân cây vào trong chiếc lá nha các bạn chỉnh cái cây kẽm này nó nằm theo giữa cái miệng này các bạn cái miệng nó là ở đây thì cái kẽm nó phải nằm ở giữa này đó tức là nó nằm ở vị trí này chúng ta sẽ canh chỉnh làm sao cho nó đúng ngay cái vị trí đó nha rồi cái đoạn đầu này là các bạn quấn kỹ chút xíu nha đó các bạn quấn chặt chút xíu nó là được nha để cho nó khỏi lộ cái sự kiện của mình cái cái kiện của mình nó khỏi lộ rồi chúng ta sẽ bắt đầu quấn xuống phía dưới đó. khi mình chừa cái sợi len này thì mình khỏi phải nhỏ keo vào cái vị trí này nữa là nó không có bị lộ keo nha và mình chừa hai sợi len như vậy á thì lúc mình quấn nó rất là nhanh đó các bạn các bạn thấy hai sợi len á quấn nhanh ghê ha đó nó rất là tiện rồi tới cái vị trí này nè mình mình cố định cái vị trí ngay cái miệng đó các bạn đây các bạn thấy cái miệng nó nằm ở đây thì cái cái kẹm nó phải nằm ở giữa này thì các bạn sẽ cố định nó vào đây đó xác định vị trí nó nằm đây và chúng ta sẽ nhỏ một ít keo để nó nằm cố định ở đây luôn các bạn nha đó cho nó không có bị chạy cái cây kẹm của mình đó chích cho nó cố định một ít keo vào đây nằm ở vị trí đó luôn cố định luôn là mình sẽ ướm nó nằm đây luôn đó giữ keo cho nó khô luôn các bạn nha tại vì cái hoa hướng dương của mình là nó nó hướng về phía mặt trời cho nên là các bạn phải cho sợi kẽm nó nằm ở cái vị trí trung tâm như vậy để nó sẽ quay ra phía mặt trời như thế này chứ các bạn đừng có để cái kẽm nó thẳng đứng lên là cái hoa nó sẽ hướng lên trên là không được nó sẽ xấu nha các bạn rồi nó khô keo rồi các bạn sẽ quấn tiếp một đoạn nữa cho mình rồi mình ghép hai chiếc lá vào nhé các bạn cứ quấn như vậy cho đến cuối thân cây rồi nếu mà kẹm các bạn dài quá thì các bạn quấn vừa vừa thôi còn đoạn cuối thì mình chừa lại để mình còn bó hoa mình cắm vào chậu hay là như thế nào đó thì theo ý thức của các bạn các bạn quấn hết hoặc các bạn quấn một đoạn gần cuối cũng được để mình tiết kiệm lên đó các bạn đó. 
thì thường là mình quấn chiều làm đoạn cuối như thế này để chúng ta cắm vào trong bó hoa rồi mình điều chỉnh mình cắt cái sợi kẽm lại cho nên lúc nào mình cũng quấn đoạn ngắn thôi để vừa đủ thôi đó là chúng ta cho mũi keo vào để mình chốt cho xong cái len nó dính vào trong thân cây nó không có bị bung nha xong xuôi rồi thì các bạn sẽ bẻ hai chiếc lá nó thẳng thẳng ra như thế này nè các bạn và cái phần kẽm đây nè phần kẽm đây nè chúng ta sẽ canh chỉnh bẻ làm sao cho nó thẳng và cái hoa hướng dương của mình lúc nào nó cũng phải đứng nó phải ngửa ra như thế này các bạn nha đó mình điều chỉnh cái kẽm lại chút xíu và các cái cánh hoa các bạn sẽ điều chỉnh cho nó thẳng thẳng xoay xòe ra đó, hoa hướng dương là nó phải xòe ra như vậy đó các bạn rồi thì mình đã hoàn thành xong cái mẫu hoa hướng dương tai thỏ có gắn sừng cà rốt rất là đáng yêu ha các bạn mẫu này giới trẻ rất là mê rất là thích chính mình mình hướng dẫn mình cũng thấy rất là đáng yêu rất là cưng nữa tôi muốn chi là các bạn trẻ đúng không rồi thì mình đã hướng dẫn xong mẫu này các bạn thấy video này hay nhớ cho mình xin một like nha rồi nếu các bạn có thắc mắc cứ để lại bình luận bên dưới mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất còn bạn nào mới ghé kênh mình lần đầu tiên nhớ ấn vào chuông đăng ký phía bên dưới đó các bạn để các bạn sẽ theo dõi nhiều video sắp ra mới của mình nha các bạn rồi bye bye các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video sau see you